夫人，二公子他……他又怎么了？打昨儿起，他就闭门不出，直到现在，米水未尽。长情人必断肠，不必管他。假以时日，他自会想通。是，我现在倒是更担心家老。夫人，家老还未有消息传回。嗯，准备一下，我要去金龙塔。大公子节哀，节哀，我节什么哀？大公子，堡主已死，不能复生。你大师，这里就咱俩，法不传六耳，您就别跟我玩这套。哈哈哈哈哈哈，什么都瞒不过你。大公子，我猜的没错的话，你现在。是想去杀宁荣和完颜正，夺回堡主之位吧？机会难得呀！不可。为什么？现在完颜正玉龙剑在手，他是正牌堡主，又有宁荣、玉马一帮人辅佐，单凭你我，拿什么去跟他争？那怎么办？不趁完颜正立足未稳，赶紧下手。难道放任他做大？等他堡主坐稳了，那我还争个屁呀、啊！大公子，你糊涂啊！怎么？玉龙堡统帅塞外三族六部，九部，凭什么？难道就凭一把玉龙剑吗？废话，一把破剑顶什么用？这个世界。是靠实力说话的。对我而言，龙齿刀强于龙剑百倍。对呀、啊，宁荣明知玉龙堡大敌当前，却还要在此紧要关头将你除之后快，可见他对你忌惮至深。哼！我一个庶出子，又被圈在囚笼岭这么久，他忌惮我什么？宁荣本是中州人，在塞外毫无根基。你就不同了。据我所知，塞外有些老家伙，对你还是颇为看重的。你是说，趁宁荣与明凤阁互杀，我们出走塞外，对老家伙们许以厚利？等宁荣和明凤阁斗个两败俱伤，到那时比削我长，咱们率领塞外大军，对宁荣反戈一击。到那时，别说夺回玉龙堡，就是南下灭掉宗家和明凤阁，进而一统天下，又有何不可呢？放你娘的狗屁！你看什么？嗯
师，老三。剑无虚发，在下十分佩服。喵了个咪！你有神功护体怎么了？我九命山猫不怕你。大哥，你可不能受他挑唆呀！老三，不是我要搞事。你看，这是家老。他是宁荣派来给我送毒酒的。什么？母亲要杀你？这不可能！三公子，千真万确，宁荣夫人怕大公子争夺堡主之位，所以派家老送来毒酒，名为壮行，实为谋杀。换成你是大公子，你怎么办？冷清雪，说的是真的。三，我带你去一个地方。宁荣夫人，真是好定力。谭台真人，他怎么上来的？我很好奇，面对完颜家的列祖列宗，你的祷词会说些什么呢？难道外面的侍卫都……夫人没有想到吧？我居然会冒险折返玉龙堡。我没想到的，是你居然孤身至此。明凤阁其他人呢？难道他们这么快就死光了吗？夫人，还是担心一下自己吧。那得看你的道行如何了。老三，你可知？这是什么地方？这里不是囚笼岭吗？父亲派我镇守双龙谷，派你镇守这里。想当初，宁荣夫人怕大公子留在堡主身边，会威胁到完颜正的地位，于是就鼓动堡主派大公子镇守囚笼岭，名为镇守，实为发配。你瞎说！囚笼岭，囚禁完颜龙之灵。大哥，老三，非要让你选的话，大哥和二哥，你选谁做堡主？自古嫡庶有别。大哥，你我只是庶出，没资格做堡主，是吧？我不是这个意思。算了，既然道不同，那你好自为之吧。大公子，完颜修本事太大，况且他的家事你又不是不知道，留着他，无异于养虎为患。我与三弟虽非同胞，但他从小在玉龙堡长大，叫了我这么多年的大哥
你叫我杀他，我怎么忍心呢？哎，老三，下回见面，咱们就是敌人了。大哥，哎，装腔作势真是别扭死了。<笑>完颜正，这女人你眼熟吗？南宫灵儿，你对她做什么了？你说呢？能做的，我都做了。两家对决，死伤难免。无话可说，但是杨杰，你的作为已经超出我的底线了。别这样说嘛，御马死得早，御马也死了。要不是我杨杰不必辛劳，只怕这南宫灵儿到死都还是个厨。完颜正，既然你如此重情，那我现在就让你们主仆团聚。像个高手的样子